तो ये मूवी गुड नाइट मॉमी तो ट्विन ब्रदर्स और उनकी मदर के रिलेशनशिप पर बेस्ड है तो मूवी की स्टार्टिंग में हम उन दोनों ट्विन भाइयों को देखते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहते एक साथ खेलते थे उन दोनों में काफी ज्यादा प्यार था एक का नाम इलियस था और एक का नाम लूकस लूकस ज्यादातर खामोश ही रहता था जबकि इलियस अपने भाई लूकस का बहुत ख्याल रखता था एक दिन इन दोनों की मदर कहीं पर गई होती है तो ये दोनों घर से बाहर खेल रहे होते हैं लेकिन जब कुछ टाइम बाद इन दोनों की मदर घर आती है तो ये देखते हैं कि उनके मुंह पर काफी पट्टियां हुई हुई हैं। पहली बार में तो वो काफी हॉरिबल लगती हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जैसे उनके फेस पर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी की हो या फिर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके फेस पर ऐसे बैंडेजेस लगे होते हैं अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता की इनकी मदर ने अपने मुँह पर ऐसे बैंडेजेस क्यूँ लगाए हैं अब इलियस अपनी मदर ऐसी पूछता है की आपको क्या हुआ तो वो आगे ऐसी कोई क्लियर जवाब नहीं देती और फिर दोनों माँ बेटा बातें करने लगते है यानी इलियस और उसकी मदर यहाँ हम ये नोटिस करते हैं कि उसकी मदर लूकस को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इलियस से बात कर रही थी और उसके बाद वो इलियस से कहती हैं कि तुम अपने कमरे में चले जाओ फिर हम देखते हैं कि जब उन दोनों की मदर कोई जूस बनाकर लाती हैं तो वो इलियस को ही देती हैं लूकस को नहीं देती तो लूकस अपने भाई के कान में कहता है की मुझे भी जूस चाहिए इलियस ये बात अपनी मदर को कहता है लेकिन उसकी मदर फिर भी लूकस को जूस नहीं देती पता नहीं ऐसी क्या बात थी की वो मुसलसल लूकस को इग्नोर कर रही थी और उसे बात भी नहीं कर रही थी ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं लेकिन इन दोनों की मदर का यही बिहेवियर था उन्होंने कोई भी बात करनी होती तो वो सिर्फ इलियस से करती थी अब इलियस जब रात को अपने दांत ब्रश करने जाता है तो उसे वॉशरूम में एक अजीब सा कॉक रोच दिखाई देता है जो काफी क्रीपी भी था और उसका साइज दूसरे को क्रोचिस से ज्यादा बड़ा था वो उसे पकड़ के एक ऐसे जार में बंद कर देता है जिसमें पहले से और ज्यादा कॉकरोचेस मौजूद थे और फिर दोनों भाई यानी इलियस और लूकस अपने रूम में गेम खेल रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनकी मदर आ जाती है और उनसे मोबाइल छीनते हुए कहती है की मैं तुम्हे कितनी बार समझाऊँ तुम जल्दी क्यों नहीं सोते हो वो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ इलियस से बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि इलियस देखो मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम रात देर तक जागो अगर तुम्हें खेलना भी हो तो बाहर जाके खेलना और अगर कोई मेरा भी पूछने आए तो उसे बता देना कि मेरी तबीयत खराब है और मैं सो रही हूँ फिर ये कहने के बाद उनकी मदर लाइट ऑफ करके वहाँ ऐसी चली जाती है लूकस अपने भाई इलियस ऐसी डर डर के कहता है की पता नहीं मोम को क्या हो गया है और ये अब तक मुझसे बात नहीं कर रही तो इलियस कहता है कि मेरे भाई हो सकता है कि इनकी सर्जरी का साइड इफेक्ट हो इनको दर्द हो रहा हो और फिर उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं अब जो कोई भी उनके घर के बाहर आता चाहे वो डिलीवरी बॉय हो चाहे कोई विजिटर हो तो उनकी मोम यही ड्रामा करती कि मैं जैसे सो रही हूँ बच्चों को उनकी मदर का ये बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी मोम ऐसा क्यूँ कर रही है उनकी मोम अक्सर खुद को शीशे में देख के अजीब सा रिएक्ट करती और कई देर तक खुद को देखती रहती ये भी हो सकता है की किसी एक्सीडेंट के बाद वो अपने इस फेस को एक्सेप्ट ही ना कर रही हूँ हमें कुछ क्लियर नहीं बताया जाता उस दौरान दोनों बच्चे बाहर होते हैं और उन्हें एक बिल्ली मिलती है यानी कैट उनकी मदर उन्हें कोई पेट नहीं रखने दे रही थी तो वो चुपके से उस बिल्ली को ऊपर ले आती और एक बॉक्स में छुपा कर रख देते हैं लेकिन ये आवाज उनकी मदर भी सुन लेती है और यहाँ पे जो सीन हम देखते हैं वो काफी मिस्टीरियस है उनकी मदर का फेस अब बैंडेजेस के बगैर दिखाया जाता है एक साइड पोज में लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों की आवाज सुनती है तो वो दोबारा से बैंडेजेस लगाने लगती है अब उनकी इस हरकत से थोड़ा डाउट होता है की उनका फेस खराब भी था की नहीं जब मदर अपने बच्चों के रूम में जाती है तो उनका रूम लॉक होता है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है इलियस जब दरवाजा खोलता है तो उनके रूम को चेक करने लगती है की ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं तो उनको लूकस के बेड से लाइटर मिलता है और उसका सवाल भी वो इलियस से करने लगती हैं कि तुम्हारे पास ये लाइटर कहाँ से आया तो इलियस कहता है कि मॉम बस कुछ बुक्स चलाने के लिए मैं इसका गलत यूज नहीं कर रहा तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम पिछताओगे और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं दोनों भाई काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी मॉम को देखने लगते हैं तो उनकी मॉम जंगल की तरफ जा रही होती है काफी अजीब हरकते करते हुए और जंगल में पहुंचकर वो अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगती हैं, जैसे किसी पास सीन को याद कर रही हो लेकिन थोड़ी ही देर में हमें ये पता चलता है कि ये लूकस और इलियस का ख्वाब था आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों के ख्वाब सेम कैसे थे तो ये आपको मूवी के एंड में पता चल जाएगा अब इलियस अपने मदर के रूम में जाता है और ये देखने के लिए की वो जाग रही है या सो रही है वो अपना एक कॉकरोच उनके मुँह के ऊपर रख देता है और वो कॉकरोच उनके मुँह के अंदर चला जाता है लेकिन वो नहीं जागती तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो दोनों भाई अपनी मदर के 
کمرے سے باہر آ جاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں جن میں ان کی ایک فیملی البم بھی ہوتی ہے وہ پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی مدر کی طرح کی ایک اور لڑکی دکھائی دیتی ہے ان دونوں نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور وہ دونوں ٹوئنس تھی تو ان دونوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہی ہماری مدر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جو ہمیں اس پکچر میں دکھائی دی ہے وہ ہماری مدر کی بہن ہو ہم نے آج تک کبھی اپنی آنٹ کو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ ہماری آنٹ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہو اور ہم دونوں کو مارنا چاہتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر اسپائی کریں گے ان پر نظر رکھیں گے وہ اپنی مدر کے روم میں جاتے ہیں اور وہاں پر چپکے سے ایک ریکارڈر لگا دیتے ہیں تاکہ ان کی ساری باتیں یہ دونوں سن سکیں اور اس کے بعد وہ سارے گھر کی صفائی کرنے لگتے ہیں تبھی انہیں اپنی کیٹ دکھائی دیتی ہے جو کہ سندھا نہیں مری ہوئی تھی یہ دیکھ کر دونوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ضرور ہماری مدر نے کیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں ان کی مدر کو صفائی بہت پسند تھی اور وہ ہر کس نہیں چاہتی تھی کہ پیٹس ان کے گھر میں آئے تو وہ جان کے ان کی بات کے اگینسٹ ایک ٹینک لیتے ہیں اس میں پانی بھرتے ہیں اور یہ مری ہوئی بلی اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اب مدر جب آتی ہے تو یہ ٹینک دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ ایلیس کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے تم اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہے ہو تو ایلیس کہتا ہے عجیب حرکتیں میں نہیں آپ کر رہی ہیں اور آپ تو میری مدر بھی نہیں ہے آپ جو بھی ہیں مجھے فوراً سے بتائیں کہ میری ماما کہاں پر ہیں تو ایلیس کی مدر اسے تھپڑ مار کر کہتی ہیں کہ میں بتاتی ہوں تمہیں کہ تمہاری موم کہاں ہے اور اس کے بعد وہ اسے کمرے میں بند کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں تمہیں تو جیسے پتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری ماں کون ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنے روم میں بھی آ جاتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ رونے لگتی ہیں انہیں انفیکٹ دکھ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنے پیارے بیٹے کو مارا دوسری طرف ایلیس بھی کافی سیڈ ہوتا ہے اور لوکس اس کے پاس آ کے اسے کنسول کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا پیارے بھائی ہم جلد پتا لگا لیں گے کہ ہماری موم ہے یا کوئی اور یہ سننے کے بعد ایلیس وہیں پر سو جاتا ہے تو اسے خواب آتا ہے کہ اس نے اپنی مدر کا پیٹ کاٹا ہے تو ان کے پیٹ کے اندر سے کافی زیادہ کوکروچز باہر آئے ہیں یعنی یہ کوکروچز ایلیس کی امیجنیشن میں ہمیشہ رہتے تھے پتا نہیں کیوں لوکس اور ایلیس اپنی مدر سے کافی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو صبح ہونے پر وہ اپنے دروازے کو لاک کر دیتے ہیں لیکن جب ان کی مدر یہ دیکھتی ہے تو اس بار وہ غصے سے نہیں بولتی وہ پیار سے کہتی ہیں کہ بیٹا ایلیس دروازہ کھولو میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تم جیسا چاہو گے میں ویسا ہی کروں گی تمہارے ساتھ کھیلوں گی بھی اب ایلیس کو یہ سن کر یقین تو نہیں آ رہا ہوتا لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک لوکس سے بات نہیں کر رہی یعنی یہ ہم دونوں بھائیوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہیں اور ہو نہ ہو یہ ہماری مدر ہو ہی نہیں سکتی خیر وہ پھر بھی دروازہ کھول دیتا ہے اب ہم ان کی مدر کو پہلی بار ان بینڈیجز کے بغیر دیکھتے ہیں ان کا فیس اب ہیل کر چکا تھا ٹھیک ہو چکا تھا وہ اپنے بیٹے ایلیس کو پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ایلیس اپنے بھائی لوکس کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے ہی باہر چلا جاتا ہے وہ دونوں ایک چرچ میں جاتے ہیں اور فادر سے کہتے ہیں کہ ہماری مدر ہم پر بہت ظلم کر رہی ہیں اور پتہ نہیں وہ ہماری مدر ہیں بھی کہ نہیں آپ پلیز اس بارے میں کچھ کریں لیکن فادر کہتا ہے کہ آج کل کے بچے بھی نہ ماں باپ ذرا کچھ کہتے ہیں بچے برا منا جاتے ہیں آؤ میں آپ کو گھر چھوڑ کر واپس آتا ہوں اور اسی کے ساتھ ان کو گھر لے آتے ہیں اور ان کی مدر سے کہتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو ان کی مدر اس فادر سے کہتی ہیں کہ میرا کچھ عرصے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تب میں ٹینشن میں تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ گئے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی وجہ سے ڈپریس ہو تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مدر کے منہ پر جو بینڈیجز لگے ہوئے تھے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھے یعنی ان کا فیس کسی ایکسیڈنٹ میں ڈی فارم یا خراب ہو گیا ہوگا اور انہوں نے سرجری کروائی ہوگی فادر یہ سن کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دونوں بچوں کو مدر گھر کے اندر لے آتی ہیں وہ کافی اداس ہوتی ہیں کہ میرے بچے مجھ سے ڈر رہے ہیں تو وہ اپنی میڈیسن لے کر سو جاتی ہیں لیکن اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں پر پٹی ہوتی ہے اور وہ بندے ہوتے ہیں پاس ہی ان کے بیٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں منہ پر کسی قسم کا ماسک پہن کر اور وہ اپنی مدر سے کہتے ہیں کہ سچ سچ بتا دو ہماری مدر کہاں پر ہے اور تم کون ہو تو ان کی مدر کہنے لگتی ہے کہ تم لوگ میری کسی بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہو میں ہی تمہاری مدر ہوں ایلیس تو ایلیس کہتا ہے کہ آپ لوکس سے کیوں بات نہیں کر رہی ہیں اس بات پر ان کی مدر رونے لگتی ہے اور یہ بات بھی ہمیں مووی کینڈ میں پتا چلے گی وہ دونوں اپنی مدر کو ٹارچر کرنے لگتے ہیں ایلیس انہیں وہ پکچر دکھاتا ہے جس میں وہ دونوں ٹوئن بہنیں تھیں وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں بالکل آپ جیسی دکھنے والی
हूँ नहीं बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ कैसे यकीन दिलाओ अब एलियस को उन पर तरस आने लगता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपनी मदर के मुंह पर पानी फेंका जो कि बहुत बुरी बात है और इसी के साथ वो उनके पाँव और हाथ खोल नहीं लगता है लेकिन तभी ल्यूकस उसे पीछे ऐसी कहता है की तुम क्या कर रहे हो हम ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं कर सकते बल्कि तुमने अच्छा किया जो इनके मुँह पर पानी फेंक दिया हमारी मदर के मुँह पर एक तिल था यानी एक मोल था और देखो तुम्हारे पानी की वजह से वो धुल गया जो इस औरत ने नकली बना रखा है अब इलियस अपनी मदर से पूछता है कि आपने तिल नकली क्यों बनाया अब तो कंफर्म हो चुका है कि आप हमारी माँ नहीं है तो इलियस की मदर कहती है कि बेटा जब सर्जरी की जाती है तो मुंह में काफी चेंजेस आते हैं इसीलिए मेरा तिल भी हट गया तभी लुकस इलियस को एक और चीज कहता है तो इलियस उसकी बात सुनकर अपनी मदर की एक वीडियो उन्हें ही दिखाता है और कहता है की मेरी मदर की आंखें ब्राउन थी लेकिन आपकी आंखें तो ब्लू है तो उसकी मदर कहती है की बेटा वो मेरे ब्राउन कलर के कॉन्टेक्ट लेंसेज थे मेरी आंखें ब्लू ही है जब मैं सोती हूँ तो उन्हें उतार कर सोती हूँ लेकिन वो दोनों फिर भी इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करते वो दोनों अपनी मदर के मुंह पर टेप लगा देते हैं तभी उनके घर कोई आता है वो कोई फंड्स मांगने वाले लोग थे इलियस उन्हें अपनी मदर के बैग से कुछ पैसे चुरा कर दे देता है ताकि वो जल्दी से यहाँ से चले जाए लेकिन जब मदर को फील होता है की कोई नीचे आया है तो वो चिल्लाने लगती है उन्होंने अपने मुँह ऐसी टेप कुछ हद तक उतार ली थी लेकिन जब इलियस को अपनी मदर की आवाज आती है तो वो डर जाता है और फौरन से ऊपर जाता है की अगर यहाँ पर कोई आ गया तो इलियस को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो गुस्से में एल्फी उठाता है और अपनी मदर के लिप्स एल्फी से बंद कर देता है अब काफी टाइम गुजर जाता है और इलियस को दुख होता है कि उसने अपनी मदर को इतनी देर से भूखा रखा हुआ है तो वो उनके लिए पिज्जा लेकर जाता है तो वो कैंची उठाता है और अपनी मदर के लिप्स पर मौजूद एल्फी उतारने लगता है लेकिन इस सारे प्रोसीजर में उनकी मदर के लिप्स कट जाते हैं और उनका काफी खून आता है जिससे बिस्तर भी गंदा हो जाता है तो इलियस उनके हाथ खोलता है और कहता है की बिस्तर बदले लेकिन उनकी मदर जैसे ही मौका पाती है कोई चांस देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो वो बेचारी वीकनेस की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। जब कुछ टाइम बाद उन्हें होश आता है तो उन्हें फ्लोर से उसी एल्फी के साथ जोड़ दिया गया होता है इवन उनकी आंखों को भी और ये सीन काफी बुरा है तभी वहाँ पर इलियस आता है और कहता है की आप मुझे बताएंगे मैं और लेसन दू मैं अच्छी तरह जानता हूँ की आप मेरी मामा नहीं है वरना मैं आपके साथ ऐसा कभी भी ना करता अगर अभी भी आपने मुझे ना बताया की आप कौन है तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा और आप भी इसमें चल जाएंगी तो उनकी मदर चिल्लाने लगती है और कहती है इलियस मैं ही तुम्हारी मदर हूँ तुम्हें बेटा क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम अपनी माँ को मार डालोगे तो इलियस कहता है कि तुम हमारी माँ हो ही नहीं हमारी मदर हम पर जुल्म नहीं करती थी तो इलियस की मदर अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा सर्जरी के दौरान मैं काफी चिड़चिड़ी हो गई थी तुम्हारे फादर ने भी तो हमें छोड़ दिया था और उसके बाद से एक्सीडेंट और वो सारी चीजें तुम तो जानते हो ना मैं काफी अपसेट थी जिसकी वजह से मैं गुस्से में रहती थी लेकिन अब मैं प्रोमिस करती हूँ मैं तुमसे प्यार करूंगी हमारे साथ वैसे ही खेला करूंगी तुम अपनी मामा को छोड़ दो तो इलियस कहता है और लुकस लुकस का क्या आप मेरे प्यारे भाई से बात क्यों नहीं कर रही उसकी क्या गलती है और यहाँ पर हमें मूवी की पूरी स्टोरी पता चल जाती है इलियस की मदर कहती हैं कि इलियस बेटा इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा भाई लुकस अब इस दुनिया में नहीं है मैंने भी बहुत मुश्किल से इस बात को एक्सेप्ट किया है मैं जानती हूँ की तुम्हारे जहन से ये बात क्यूँ नहीं निकल पा रही चलो इस बात को भूल जाओ की उस एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारी वजह ऐसी तुम्हारा भाई नहीं मरा इनफेक्ट जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इलियस की छोटी सी गलती की वजह ऐसी उसका भाई लुकस उसी एक्सीडेंट में मारा गया था और इस बात की वजह से वो काफी रिग्रेट फील करता था इसके बाद उसके दिमाग पर असर होने लगा और उसने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया जैसे लुकस मरा ही नहीं हमेशा उसके साथ है क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था वो हेलो से नेट करने लगा था अपने भाई को लेकिन इलियस कहता है की नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो इलियस की मदर कहती है चलो ठीक है मान लिया की लुकस हमारे साथ है मैं तुम्हारी खातिर लुकस ऐसी भी बात किया करूँगी की हम तीनों मिल खेला करेंगे ठीक है तो इलियस कहता है की अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ की आप मेरे भाई को इग्नोर करती है नहीं तो चले बताएं कहाँ है लुकस आप तो अंधी हो चुकी हैं आपको नजर ही नहीं आता आप इतनी नफरत करने लगी हैं मेरे प्यारे भाई से तो अब इलियस की मदर डरते डरते कोई गेस करने वाली थी कि लुकस है कहाँ पर क्योंकि वो तो इलियस की खुशी के खातिर ही लुकस से बात करने वाली थी जो कि अब इस दुनिया में था ही नहीं कहीं पर भी नहीं था तो वो गलत जगह बताती हैं जिस पर इलियस को लगता है कि उसकी मदर फिर से लुकस को इग्नोर कर रही हैं इलियस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं आप हैं ही नहीं मेरी मदर वो अपनी मदर को उस पूरे घर को आग लगा देता है और खुद वो घर से बाहर आ जाता है तभी उसको दिखाई देता है की उसके घर के सामने वाले ज
वो गुस्से का काफी तेज बच्चा था और अब उसने अपनी मदर को भी मार दिया जैसे कि सीन में हमने ये देखा कि उसे अपनी मदर और लोकस उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं तो ये सिर्फ उसकी हेलोसिनेशन और इमेजिनेशन थी यानी उसे बाद में काफी रिग्रेट होता था वो पिछताता था की उसने क्या कर डाला उससे रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं होती थी इसीलिए वो उन लोगों को अपने आस फील करता था तब तक वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और आग को पहुँचाने लगती है और कोई पता नहीं था की एलियस को अरेस्ट कर लिया जाता इसी के साथ ये मिस्टीरियस मूवी यही एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग